。迷你世界傀儡模式，它来了！游戏中搭建方块能够召唤不同种类的傀儡，在这种模式下，能否与整座大陆为敌？嗯、下把麦，这个是傀儡模式，木头是基石，我等着召唤傀儡呢。召唤傀儡，打扰了，能召唤傀儡来点木也不算太难。哎呀，谁要我召唤啊？臭、嗯、重，我这个好男下怎么能让你糟蹋？别过来，哼，谁点我后排？哎呦，我还在发育，说了就和表姐一样来着。这些动物疯了，表姐救命啊！救命啊！该死，这小表妹惹上动物了。傀儡搭建秘法，将木头作为基底，摆上傀儡核心。相信才能发什么呆？鸟永远失去我了。召唤个火柴傀儡作战，行了，刚刚欺负你的动物啊，它会挨个挨个给它一顿削的，你就在一旁等着吃肉吧。哇塞，当场削个鸡腿出来，还好几头母猪。表妹，你挡到火柴人的表演了。你就是站着不腰疼，我被猪拱了。猪拱人还挺好使，快去那头，还有几头羊。放心吧，表妹，妥妥都给你一顿收拾了。有傀儡在，连警徒付钱都省啊！<笑>你可知道木头的好处啦？赶紧挖多点，这样子才能够召唤多点傀儡当保镖。毕竟我们要和整个世界为敌。既然有木头傀儡，我要做铁傀儡、钻傀儡。对啊，我怎么没想到？你等等我，还真的让你发现了铁矿啦？也不是，找个闪里闪气的野人，特地带路。野人带路，你不怕他把你带沟里去吗？凶神恶煞的，一看就不是好人。他们本来就不是，不要轻手下留情，他们不是坏人。这到底是谁下狠手了？这个嘛也不能怪我，我一看他们朝我这冲，我就忍不住出手。这的矿石都挖的差不多了，咱们提炼提炼呐，就能够制作铁傀儡和碳傀儡了。我只能喝上两块大煤炭。我这多造点傀儡方块，以备不时之需。小板妹，这是要上哪去啊？还真的是不让人省心。夜幕降临了，担心出去被宰。小白妹，我听到老鼠叫，蜘蛛叫了。你没听错，这下我发起进攻呢。没事，你拉扯的好，我在这把他们给敲晕了。表<笑>姐，救命！救命！几只小蜘蛛老鼠就把你吓成这样子。哦 h、oh, no！ 哎，这哪来那么多的野人呐、啊？还还全副武装的。表妹怎么上当了？刚刚那两个野人把我们带到火坑里来了耶！<笑>哎呀，你们你们怎么都往我这跑了呀？还还怒气汹汹的。因为我跟他们说，那两位野人被你偷了，辛苦你拉扯拉扯。我要有能力拉扯才行的呀！马上支援，我的煤炭从人出来了。你你这个土豆都不够他们分的，我当场丧命给你看。煤炭人果然是靠不住，让我搭建铁傀儡交换术。来来来啦！表妹别造了，我这铁傀儡在，保准。活不出一秒钟。现在只能够看铁傀儡的表演了，给他举高高，包包摔。擒贼先擒王，干得漂亮！表姐，你闭上乌鸦嘴巴，他们也擒王了。没事，我们的王哪有那么脆弱？等我的铁傀儡消灭后方攻击队，铁傀儡 ，Hello Hello！ 别喊了，铁泥都被我消没了。表姐愣着干什么？赶紧冲进去，给他一顿揍！打扰了，打扰了，我是新车了。那我也走了啊！双拳难敌四手，你等着，等我班师回朝。别放狠话了，赶紧躲进矿洞里去。对对对，在矿洞里过一夜，我们还会回来的。<笑>